皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですね中学校のですね部活が1時間という練習時間しかなくても勝てる方法とまあこう部活のやり方ですね1時間でどうやってこう短い時間しかも練習時間があんまないでそういった時にどういった練習をした方があのまあ、強くなりやすい、うまくなりやすいのかっていうのを、今日あのー、ちょっと1時間分のメニューを作らさせてもらったので、ぜひ、あのー、普段部活で、あのー、練習時間が短くて困っているっていう方、台で打てる時間が短い、そういった方はですね、今日のやつやってもらうと、効率よく、あのーまあ、勝ちやすい、まあ、できるだけ勝ちやすい方を優先して、今日は楽しさよりもぶっちゃけちょっとそっちの方に、まあ、いつも、まあ、勝ちやすい方は優先してますけども、今回結構そっちをさらに、まあ、優先してるような感じがあります。なのでえー、ぜひご覧くださいでまず最初に1つ目は体操、まあ、なんか何かしら体操を、まあ、少し数,、あのーまあ、数分<笑>する感じでいいかなと思います皆さんのこう学校にある体操ですね、まあ、ランニングを最初本来入れたいんですけどランニングすると時間がないので、まあ、体操だけは体操ストレッチだけはあのやっといた方が怪我あ、まあ、理想はランニングで時間があるならランニングでもできなかったらあの体操系でえー、怪我しないいいようにやっておいてくださいで2つ目2つ目ですねでここから卓球台使っていくんですけど今度は今度はっていうか次はですねえー、っとフォア打ちをやりますまあこれも最初、あのー、続けるフォア打ちという意識ですね続けるフォア打ちまあ勝つためにはやっぱ入れることが大事なのでフォア打ちをまずつけますはいでフォア打ちこれはいまあいつでクロスでやるはいでこの時にですねもしドライブが打てる方でしたらもうドライブとブロックっていうのを同時にこの中に入れ込んじゃいましょううまい人はみんなやってますフォア打ちの中にフォア打ち復活だそしたら1人ドライブこうやってあもう一回いいですかはいこうやって1人がドライブして1人がブロックって自然になっちゃいますこうやってはいはいでフォア打ちフォア打ちはいで相手の人がドライブって私がブロックするとかですね。はい。いう感じで、今みたいな、あの、フォア打ちでも、もう全部これにドライブとかブロックも入っちゃってる。なので,で、ミスなく続けるっていう意識で、ゆっくりやっていただくと、少ないフォア打ちだけの時間でドライブも鍛えられる、ブロックも鍛えられる、ミスない、ミスを減らすということもあできる。はい。じゃあ、今度次いきます。次はですね、今度はもうバッククロスのバックのクロスの基本になります。ちょっとガネ君、えー、そっちでバックやってもらいたい。ガネ君、そうですね。そっち側で、うん。こう、こういう感じです。もうこれをやってます。はい。これ基本だ。バックの基本。はい。で、これも、まあ、こうやって続く人は、1人がドライブ、1人がブロック。で、やっ,てやっちゃいましょう。1人がドライブ、ドライブ、ドライブ、ドライブ、ドライブ、ドライブ。はい。っていう感じで、こうやってやるとですね、まあ、これもミスなく続く、続ける意識。で、やることで、バックの基本だ方、プラス、あとバックドライブとブロック、そしてラリーを続けるっていう、バック系。上回転の技術が一気にまとめて鍛えることが、うん、できます。まあ、一石二鳥どころじゃないですね。一石三鳥、四鳥ぐらいになっている。今度、四つ目、四つ目ですね。今度は、つっつき練習になります。もう、もうつっつき入ります。早いです。はい。時間ないんで。はい。つっつき。じゃあ、いきますよ。とりあえず、とりあえず、まあ、一番多い形から。とりあえず、クロスかな。とりあえず、まあ、とりあえず一番多いのはクロス、バッククロスでつっつきをワンコースで続ける。で、この時に、これ。これをできたらやってほしいです。もう時間ないんで。これ、一本一本でき動きながら、ガネ君、動いて。あ、自分も。あ、ガネ先生動いてください。あ、ガネ先生が。こう。はい、こう。一球一球、切り返す。はい。こうやってやれば、時間節約になりますよね。あの、はい、ありがとうございます。で、これ、じゃあ、これやれば、ね、一本、だってワンコースでこっちやって、フォアつつきやって、バッククつつきやってたら時間かかっちゃうんで、今みたいにやれば、切り返しも鍛えられるし。で、しかも、続ける意識をちゃんと持つ。あ、で、ごめんなさい。で、つっつきもう一回。つっつきがもうできる。って人は全面ランダムでやりましょう。回復だけでつっつきだけ。こういうランダムで。これ、これでいいです。つっつきできるよ。な、もう何百回も、100回も続くよって方は、これ、これでいいです。これが試合に近いんで。これがいいです。ありがとうございます。はい。これおすすめです。ワークとかに入ってきますもう入っちゃいますはめっちゃ早いですやっぱ早いですねこう今まで効率よくやってきてでここで
えー、と1本ずつのフットワークとかじっくり切り返しとか1本1本とかさあの前全部部活が3時間ぐらいを仮定した流れだとフリフットワークやってから切り返しやってから3球目やってからレシーブ練習やってゲーム練習丁寧にやってたんですけどあのもう時間ないんでおすすめがもうフットワークと切り返しを同時にやっちゃいましょうそしてしかも同時にやりながらなおかつ相手と一緒に2人で同時練習やっちゃいましょう1人がクロス1人がストレートを狙うっていう意識でじゃあガネ相手のガネ君何しようかなガネ君ストレート、はい、じゃあ私クロスに打つだけはいクロスあはいクロスクロスはいクロスはいはいガネ君はストレートで続ける意識はい今2人に同時練習になってるからはいはいはいはいありがとうございますこれだったら同時に練習できるんであのー、なんだろう少ない時間でいっぱいできますでえっ、ー、とで向こうもフットワーク今切り返しやってるんですけどフット実際のところこのストレートとクロスの2人同時練習はあのー、足もちゃんと動いてるのでフットワークも同時に使,使ってるって感じですね切り返ししながらフットワーク使ってるはいでもちろん練習でちょっともう一回言ってみますがこれ2人同時練習の時にこれどううしようかな1人がちょっと難しいからフォアだけとかこうやってフォアこうやってこうやってこうやってできます効率めっちゃ効率よくいけばこれ1人がフォアだけで回るあゆっくりねゆっくりおっカメラ下回ってこ,うこれ1人フットワーク1人切り返しあ,ありがとうございますはいっていう感じででガネ君切り返しの練習になります私フットワークの練習になりますこれをぜひまとめちゃうとすごい節約で言います、時間を。<笑>はい。で、6つ目なんですけど、6つ目は、ここから、もう、あのー、試合で勝つためだったら、もう、サーブレシーブの練習をここで入れます。はい。もうやっぱ、やっぱ、なんていうんですか、ね、少ない時間で勝つってことだけ考えると、やっぱ、一番点数になりやすいのは、やっぱサーブが、短期ですぐ点数になりやすい。で、レシーブも、どれだけミスしないかっていうのが、試合ですごく勝敗にすぐ直結するしますのでなのでここの段階でサーブとレシーブの練習を入れてくださいでやり方は、まあ、前も言った通りにちょっと似てるんですけどサーブ練習をする側とサーブ練習する側はサーブ練習私がサーブ練習をずっとやるでやってる時ガネ君相手の人にレシーブ練習をずっとやるこの流れですねサーブなんかサーブやってあこうやってやってあ相手も効率よくねあの、相手もレシーブ練習。1人でサーブ練習しないように、1人でサーブ練習し,しがちなんですけど、ついつい、2人でやるようにしてください。そうすると時間節約。うん、そう。ガネ君もレシーブ、レシーブ練習ね。で、はい、変わって、時間、勝ったら変わって、ガネ君がサーブ練習してる間に、私はレシーブ練習。これ、めっちゃ節約できるよ、時間。はい。よし。で試合の時は大事なの返すことだよ、ちゃんと。ちゃんとね、しっかりね、力を抜いてね、真ん中にそう。よし、ありがとう。はい。まあ、これがですね、結構大事になります。でも、7つ目、最後にゲームをしましょう。もうここでゲーム。めっちゃ早く来たと思います。もう1時間なんで、最後にゲームですね。で、ゲームは試合ってことなんですよ。その時に、試合の時に、3球目とか、ラリーとかの全面性を鍛えることができます。まあ、さっき言った3球、なんだろうな、いつままでだったら、時間あったら、サーブ出して3球目かけて5球目、7球目っていう感じでこう,こういう練習をやった方が本当はうまくなりやすいんですけどただ、ちょっと内容が難しいっていうのとあと時間も自分がやった分相手もやらなくちゃいけないって考えるとあの3球目練習やってから4球目のレシーブからの練習のシステム練習とかをまみに入れてると2時間、3時間ってな時間かかっちゃうので部活自体の全体の構成が休日だったらいいんですけどね。<笑>だけど平日だったらちょっと厳しいんで、もういきなり、もうここで試合で、えー、サーブ3球目とか鍛えちゃうってことですね。はい。ちょっとじゃあ、これ全面鍛えちゃいます。よし、サーブか。よしさっきのサーブ練習聞いたぞ、もう一回行こう。サーブ、何球目打つとか。やべ、おお、うん、サーブ3球目打つパターンとか。鍛えたり、あとそのまま、あのレシーブ鍛えて、つっつき、つっブロックとかこうやって、上回転を鍛える。<笑>ひどっ、はい、こういうことでかなり、あのー、だいぶですね、えー、全面
性が鍛えられます全部サーブも鍛えられるしレシーブも鍛えられるしあとこうラリーもランダムにいろんな球も対応できるようになるので、まあ、ぶっちゃけ試合がある意味一番簡単に鍛えられることがあのできますね全部でやるんで、まあ、最後にですね試合を入れた方がですねあのー、まあ1時間という時間で最後集大成って形でゲーム入れるで全面を鍛えるって感じでやるとあの基本系のことを全部で勝ちやすいの,鍛えの基礎技術土台を上げといて最後ゲーム練習であのこの実戦の全面性をプラスアルファで鍛えるこの土台でやると、まあ、結構何も知らないでやるあの中学生の選手よりかは全然勝てるのかなとただ漠然と練習して1時間経つ時にあちょっとラリーを打ってるところで終わりましたっていう感じで終わるか最後サーブからをあの試合してサーブからをレシーブからをして終わった方が試合の時大事なのってやっぱサーブからレシーブからの展開なのでそっちの方が身になってるっていう感じになりますねなのでまあぜひですね皆さんもですねあのー、このまあ時間がない時はこういう練習で、えー、やってもらえたらと思いますまあ最後にですねあのこれであのー、なんていうんですかねまあ今回はこれ卓球練習という形は含まない形でやったんや一時間っていう時間でやったんですけど卓球練習がある環境の中でこの内容でやれたらなと思いますやっぱ卓球練習がですねもっとさらに1時間という時間で強くなるなら、滝を使うともっとさらに詰めることができるので、内容を。それ学校さんによってですね、やっぱボールがあるないとか、球出しができる、できないとか、あるので、なので、えーまあ、そこをうまくちょっと、また後編はそっちの卓球があるバージョンで、えー、やれたらと思います。ありがとうございました。ご覧の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますありがとうございました